проявляется, как проявляется стресс, да, долгий стресс, хронический стресс, это усталость и физическая, и ментальная усталость, да, и эмоциональная усталость. Да, да. Как появляется желание от этого избавиться любым способом иногда, если достанет. Да. Что еще? Ну, болит люди от стресса. Даже вот самая страшная болезнь это от стресса, как же говорят. Самая страшная. В наше время. Это нервные переживания, конечно, стрессы, болезни приводят. Есть болезни. Не то, что стресс прямо их вызывает, но то, что он способствует их развитию. Да. Да, хронический стресс, который переходит в стадию компенсации, способствует прогрессу разных заболеваний. Есть целая категория, они так называются, психосоматические заболевания. Да. Стресс там весьма сильно на них влияет. Да. Хорошо, вы это знаете. Ну вот этот стресс приводит, по-моему, к суициду. Тоже. Здесь сложный вопрос, ну, как какой-то дополнительный момент, да, такого, что вот прям стресс, какой бы сильный он ни был, непосредственно заставил человека умереть, нет, там еще нужны убеждения, нужно давление семьи, какие-то особые установки, ну, как осложняющий момент, да, согласен. Смотрите, сколько людей испытывает стресс, но не все же из них заканчивают жизнь самоубийством, правильно? Mm -hmm. Как дополнительный фактор, да, согласен. Mm -hmm. Mm -hmm. Что еще знаете про стресс? Ну, в городе люди испытывают стресс большой, и чем, например, в деревне, там шумовой, например, стресс, да? Так, 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 согласен. Информационный стресс. Стресс на улице, на автобусе, на семье, на работе, Стресс это нервное перенапряжение. Нервное перенапряжение, да. Хорошо, хорошо, все идет. Когда нервная система устает, да? Хорошо. И пока мы ждем пишущие принадлежности. Давайте так, сделаем пока несколько упражнений сразу практически. Вот сейчас я попрошу отключить звук телефонов, вибрацию, чтобы вас ничего не отвлекало. Давайте сразу будем включаться в работу. Я попрошу вас сесть ровно и прямо, вот. так, чтобы обе ступни стояли на полу. Настолько удобно, насколько получается. И сейчас немножко прислушайтесь к себе и подумайте. Первое. Как вы себя сейчас чувствуете? Вот это про себя что? Второе. Есть ли у вас стресс? Ну или его остатки? Вот так, как вы его сами понимаете. Про это не надо говорить вслух. Все то, о чем я говорю, это буквально для внутреннего ответа. Просто сами себя спрашивайте, определяйте. Ну, если есть, то какое, как вы об этом узнаете? Если нет, то хорошо. И тоже, как вы об этом узнаете, что у вас нет стресса? Так немножко просканировали себя и возвращаем внимание обратно. 
Если что-то обнаружили, записывайте. Я сейчас не спрашиваю, слух, есть у конкретно у кого-то стресс или нет. Ну, что-то открыли, запишите. Допустим, кто-то нашел напряжение или дискомфорт, там, боль. Либо наоборот, все хорошо, спокойно, там, расслаблено, тело живое, как оно чувствуется. Если непонятно, то для себя напишите, да, что непонятно. Я вижу, что отметили почти все. Буквально одно-два слова, так чтобы конспективно. Готовы? Готовы. Готовы. Хорошо. Давайте сделаем следующее упражнение. Пока, пока без обратной связи. Потому что после теории я все-таки жду, что нам принесут это. Да? После теории мы это немножко более подробно разберем. Опять попрошу сесть ровно тему. И да, подумайте, вспомните тот момент, когда вы точно переживали какое-то напряжение. Как вы говорили, нервное напряжение. Выберите очень слабенький момент. Не надо там вспоминать самое страшное горе в своей жизни. Ну, какой-то небольшой неприятность, что-то такое. Чуть-чуть вспомните, полностью не надо погружаться. Там, на 5 или на 10 процентов. О чем вы тогда думали? Да? Как бы бежали мысли? Как вы себя чувствовали? Эмоционально и физически. Вспомнили? Вспомнили, да? Запишите. Своими словами. Включайте телефон, занимайте посадочное место. Что? Поменьше сделайте. Попробуйте, давайте сделаем так. Да. А можно окна же открыть? Нормально? Хорошо, разрядились. Так, все есть, да? Продолжаем. Еще раз давайте сядем ровно прямо. Я предложу даже так немножко покрутиться, поднять, плечи впустить, сбросить себя все, забыть все неприятности. Да. Вдохнуть, выдохнуть. И сейчас подумайте и вспомните какой-то очень хороший момент. Приятный. Когда вы себя классно чувствовали?
это может быть очень спокойный момент или достаточно активный момент. Но сколько получится, вспоминайте, погружайтесь в это. И отметьте опять, о чем вы думали, если думали, как себя чувствовали. Чуть позже мы вернемся к вашим записям. Но сейчас у нас есть получение надежности. Да? А можно чуть-чуть поговорить? Сейчас обещана теория для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Итак, что такое стресс? Стресс или общий адаптационный синдром по описанию Ганса Селье, известного канадского физиолога, это генетически заданная реакция. И природа предусмотрела стрессовую реакцию как жизненно важную необходимость. Можно сказать, что у нас есть такая биологическая программа, реагировать так в случае угрозы. И много-много лет, если верить ученым, и верить в то, что была эволюция, много-много лет, по мере того, как формировалось человеческое тело, оно готовилось, оно привыкало, и на генетическом уровне там прописывались все более и более совершенные механизмы, как бороться с опасностью, если она достигает. И большинство опасностей до недавнего времени были прямыми физическими опасностями или угрозами. Ну, какие? Болезни, например, всякие микробы, вирусы, паразитарные инфекции. И прямые физические угрозы в случае войн, нападений животных, нападений своих же собратьев, каких-то природных катаклизмов. что человек должен был готов сражаться либо убежать от опасности. Вот основная задача. Наше тело к этому готово. На генном уровне это все прописано. То есть, что так, что так, это прямая физическая активность да, подразумевается. И эта активность готовится нервными и гуморальными механизмами. Если я говорю сложные слова, можете меня сразу спрашивать. Пока понятно, да? У каждого человека есть нервная система, есть эндокринная система. Нервная система, если очень грубо говорить, это наш быстродействующий компьютер. Эндокринная система – это система более медленной, но и более долгосрочной регуляции. 
А что там активно плюс что плюс? Активно и плюс что плюс? Активность. А, активность? Да, активность. Физическая активность. Какая же? Почитать надо же. Стресс подразумевает, что должна быть какая-то физическая активность. Почему? Вот, ну, условно, головной мозг, спиной мозг оценили опасность и по нервным путям, по, нервным, по каналам сразу да, головной мозг обработал информацию По нервным отросткам прежде всего побежала информация к мышцам. Мышцы напряглись, готовы двигаться активно, да, чтобы бежать, ну или сражаться. Меняется дыхание, меняется сердцебиение. Да, почему? Потому что если нужно активно двигаться, тело требует лучшего снабжения мышц кислородом, сердце должно работать чаще, снижается болевой порог на это время, да, для активного действия это полезно. Меняется фокус внимания, короче, все остальное метается в сторону, главное выжить. И нервная система через особую гипоталамо-гипофизарную систему. Спасибо. Одновременно делает так, что до эндокринных желез сигналы доходят, они тоже выбрасывают. Кровь. Гормоны – это те вещества, которые регулируют деятельность тела на более долгосрочном уровне. Меняется уровень сахара. Если у вас есть какой-то вопрос, то задайте. Меняется уровень сахара в крови, меняется вес желудочного сока, меняется деятельность, скорость деятельности желудочно-кишечного тракта. И понятно, тут нет переваривания пищи. Вся основная энергия, вся концентрация идет в мышцы основном. Вот. Тело готово. И в идеале, да, если есть угроза, произошла физическая активность, и во время этой активности те вещества, с помощью которых нервная система, эндокринная система регулирует деятельность всего тела, они переработались, они включились в действие, можно сказать, они сожглись или использовались и все эти числа гормоны израсходовались сахар, который был выброшен в кровь в действии израсходовался дыхание потом успокоилось все, да? стресс закончился так и смотрела природа а что происходит сейчас? мы видим, что все последуется через нервную систему есть события, вот мы спрашиваем, что такое стресс. Про конфликты говорили, говорили да? То есть те события, которые не несут прямой физической угрозы. Возможно, почти никакой угрозы не несут. Но события, которым мы придаем большое значение. Вот они лично для нас важны. Нам кажется, что это очень важно. Точно так же нервная система запускает вот этот механизм, который уже зашит. получается... Вот эта реакция, она очень большая, она не, со, не соответствует той ситуации, которая возникает. Но, тем не менее, тело точно так же готовится. Да? Случалось кому-то из вас ругаться? 